അപ്പോൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ സോറി മോഡ്യൂൾ ഫോറിലെ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്യുമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ സി ആം എന്ന് പറയും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്യുമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അധിക ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ എക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻ അതിൻ്റെ ഇൻ ഡെപ്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ്റേ അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദമാണ് എക്സ്റേ ഇമേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പോയ എന്താ പറയും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ വീണു എല്ല് പൊട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഇമേജിങ് ആണ് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്താണത് സി ടി സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്റേയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ടി സ്കാനിങ് അതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ആ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വയറ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്കാനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ഇൻ ഡെപ്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കാനിങ് മെത്തഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇമേജിങ് എം ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഇമേജിങ്ങും നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് പൊസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്താണ് സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ എമിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫി അഥവാ സ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ് ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിങ് മൊഡാലിറ്റീസ് ആണ് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേയും അൾട്രാസൗണ്ടുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്റേ ഇമേജിങ് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പലരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ എക്സ്റേ പല സമയത്തും ചിലപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിന് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാല് പൊട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊട്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ എക്സ്റേ ഇമേജിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സ്റേ ഇമേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ നേരെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു എല്ലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സ്റേ ഇമേജിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ ആരാണ് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വില്യം ബ്രോൺജൻ ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ആര് എക്സ്റേ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച വില്യം ബ്രോൺജൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് വില്യം ബ്രോൺജൻ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വിരലാണ് ആ വിരലിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നടുവിൽ ഒരു മോതിരമൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഈ എക്സ്റേ ആണ് ആദ്യമായി എടുക്കപ്പെട്ട എക്സ്റേ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്റേ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇടതും വലതും സൈഡിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ആദ്യം ഇടത്തെ സൈഡിലെ ചിത്രം നോക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കിടക്കുന്നത് ഈ പേഷ്യൻ്റ് കിടക്ക് മോഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്റേയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് താഴെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റേ ഫിലിം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വലത് സൈഡിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം കണ്ടല്ലേ ഇടത്തെ സൈഡിൽ അല്ല സോറി വലത്തെ സൈഡ് വലത്തെ സൈഡിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ
നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആ പറയുന്ന വിബ്ജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ഇൻഡിയോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ അതേപോലുള്ള റെഡ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇടത്തെ സൈഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേസ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇടത്തെ സൈഡ് അൾട്രാ വയലറ്റാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ എക്സ്റേസ് ആണ് പിന്നെ ഗാമ റൈസ് ആണ് പിന്നെ കോസ്മിക് റൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ വിസിബിൾ ലൈറ്റും വലത് സൈഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് പിന്നെ മൈക്രോവേവ് ആണ് റെഡാർ ആണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്റേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എക്സ്റേസ് ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ അതിന് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ ആങ്സ്ട്രം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്റേസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്റേ ക്യാൻ പെനിട്രേറ്റ് ത്രൂ ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എക്സ്റേക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എക്സ്റേ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും നമ്മുടെ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ മാംസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ദേ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് വെൻ പാസിങ് ത്രൂ ഡം പാസിങ് ത്രൂ ദ മാറ്റർ ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ആർ അബ്സോർബ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മാറ്റർ എന്തുമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ മാറ്ററിൻ്റെ അത് കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ എന്ന ഡെൻസിറ്റിയെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ തന്നെ നോക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റേ കൂളായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകും കാരണം അതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പോകുന്നില്ല എക്സ്റേ കടന്നു പോകുകയില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് എന്താ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്താവുന്നില്ല കടന്ന് എക്സ്റേ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അതിനർത്ഥം എന്തായിരിക്കും എക്സ്റേ നമ്മുടെ ശരീ നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ദേ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് വെൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ മാറ്റർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സംഭവിക്കുന്നത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മാറ്റർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് എക്സ്റേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ല അതേസമയം നമ്മുടെ എല്ലുകളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ല് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ്റേ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല എക്സ്റേ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്താവില്ല എക്സ്റേ പുറത്തേക്ക് പോകുകയില്ല മൂന്നാമത്തെ പോകാൻ എക്സ്റേസ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ വാക്വം ഒരു വാക്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റേ എന്ത് ചെയ്യും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള സ്പീഡിൽ കടന്നു പോകും നാലാമത്തെ പോകാൻ ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്കൻഡറി റേഡിയേഷൻ ഇൻ ആൾ മാറ്റേഴ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദേ പാസ് അപ്പോൾ എക്സ്റേ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് സ്ഥലത്ത് കൂടെ ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്കൻഡറി റേഡിയേഷൻസ് ഇൻ ആൾ മാറ്റേഴ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദേ പാസ് അപ്പോൾ എക്സ്റേ കടന്നു പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വുഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ആറ്റത്തിൽ ഈ എക്സ്റേസ് കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മറ്റൊരു റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഈ ആൾഡി നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് മരം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെ
ഒപ്റ്റിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൂടുതലാക്കാനോ കുറവാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേപോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ എക്സ് റേ എക്സ് റേസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എക്സ് റേസ് ഹാവ് നോ മാസ് ആൻഡ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ എക്സ് റേക്ക് എന്തില്ല നോ മാസ് നോ മാസ് അതിന് വെയിറ്റ് ഇല്ല ആൻഡ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറ്റർ എന്തില്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഇമേജിൻ ടെക്നിക്സിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലും പിന്നെ അടുത്ത നാൽപ്പത് മാർക്ക് മോഡ്യൂൾ ഫോറിലുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ എക്സ് റേസിലാണ് മുപ്പത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേയിൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സാധനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് റേയിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് റേ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ് റേയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് എക്സ് റേയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിത്ത് ഡയഗ്രാം ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കുക എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സഡൻലി സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ ഹിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ടാർഗറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് റേ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ് റേസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈ ഹൈ സ്പീഡുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വേവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു റൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് വില്യം റോണിജൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈസ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഇട്ട് ഇടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിലും ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ നേരത്തെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എക്സ് റൈസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് റൈസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ടു ഇടിപ്പിക്കും ആ ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ടു ഇടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയൊരു വേഫമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ആണ് എസ് എക്സ് റേ ട്യൂബ് അപ്പൊ എക്സ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പിക്ചർ ആണ് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണാമെന്ത് ഒരു പച്ച ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഇടത്തെ ബോട്ടിൽ ഒരു കാതോഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും അവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ട് നീല പോയിന്റ് കാണാം ആ നീല പോയിന്റിനാണ് ഫിലമെന്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ ബൾബ് ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് റുപ്യ കിട്ടുന്ന ബൾബില്ലേ ആ ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് മാതിരി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എക്സ് റേ ട്യൂബിന്റെ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആ ഫിലമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല വോൾട്ടേജ് നല്ല കറണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഫിലമെന്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും ആ ഫിലമിൽ എന്തിലുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ നമ
ഇടത്തെ സൈഡിലെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സ്റേ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്യൂബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇനി എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നാല് റേസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇടിച്ചിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല താഴേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെന്താ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുതിയ വേവ് ഫോമുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പുതിയ വേവ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് എക്സ് റേയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാതോട് കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ഓക്കെ വലത് സൈഡിൽ വലിയ പച്ച ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് ആനോഡ് ആനോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചെറിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ടാർഗറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ എക്സ്റേ പുറത്തേക്ക് വരാനെന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്റേ വിൻഡോ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം പാടെ കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള ആ പച്ച ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് പോലത്തെ ഫിലമെന്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആനോഡിൽ അതായത് വലത് സൈഡിലുള്ള ആനോഡിൽ പച്ച വലിയ ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ഹൈ കെ വി ഒരു വൺ കിലോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു കിലോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിലോ വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും കിലോ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പാടെ കൂടി എന്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ചേരും ആ ആനോഡിൽ കൊണ്ട് ഇടിക്കും കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അതേസമയം ആനോഡിൽ നമ്മൾ പത്ത് കിലോ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് കിലോ വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അട്രാക്ഷൻ അല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ആനോഡിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ട് ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ട് ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ട് ആണ് അതേസമയം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിലമെന്റിന്റെ ചുറ്റുപാട് വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിലമെന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ടാർഗറ്റിൽ പോയി ഇടിക്കുകയും ആ ടാർഗറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റേ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ട്യൂബിൽ ആക്ച്വലി എക്സ്റേ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്യൂബാണ് കൂളിഡ്ജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഇത് വില്യം കൂളിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വില്യം കൂളിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്റേ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റേസ് ദ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ഷോൺ ഹിയർ വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ കൂളിഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ട്യൂബിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റേസ് ദ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ഷോൺ ഹിയർ വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ കൂളിഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു കൂളിഡ് ട്യൂബ് It contains a highly evacuated glass bulb containing a cathode, which is a tungsten filament and anode, which is a target made up of metal of high... If you want to see the target on the side, you can see the target on the side. It doesn't have to be a block on the side. It doesn't have to be a block on the side. It doesn't have to be a block on the side. The pressure inside the bulb is maintained at... ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു evacuated bulb. It is a tube on the side of the side. It is a tube on the side of the side. 10 to the power of minus 6 millimeters mercury when the cathode is heated by passing a current through it from a low അപ്പ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു
പോസിറ്റീവ് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ചാർജ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പം ആനോഡിൽ നമ്മൾ വലിയ അതായത് ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ വലിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫിലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെല്ലാം തന്നെ ടാർഗറ്റിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും Hence the electrons form a fine pencil beam at the center of the cylinder. This pencil beam is also accelerated by the cylinder towards the target. The target is made up of a copper block in which a piece of tungsten or molybdenum is fixed. Sadhikendra so, karyam nu parayunnathu ee target nu parayunna saanam and the front il molybdenum allengil tungsten kondana undaakirikkana. Avashe adinte back illulla bhagam copper block aayirikkum. Kaaranam ഇവിടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹെവി ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടുണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചൂടിന് ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കത്തിപ്പോലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചൂടിനെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം തണുപ്പിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചൂടിനെ വേഗം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒക്കെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടിനെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുകയും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആ പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള അതായത് ഈ ടാർഗറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടിനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആഗ്രഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ തെർമോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് യൂസ് ടു കെയർ അവേ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ടു ദ കൂളിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഹിയർ വി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവന്ത് ആ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്തിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകും കത്തി പോകും ഓക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് എ പീസ് ഓഫ് ടങ്സ്ടൻ ഓർ മലിൻഡനം ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് High thermal conductivity is used to carry away the heat generated to the cooling setup. Here we use copper, which is a good conductor of heat and can take the heat away from the molybdenum metal towards the water cooling system. The target is also tilted at an angle of 45 degrees, causing the electrons to hit at an angle. This will produce the x-rays almost perpendicular to the electron beam. a very high potential of 20 kv is applied between the source and the target ivudangal sandhikanda karyam filamentil nammal 20 volt allengi 16 volt ulla voltage aanu kodukkunnathu adhe samayam nammal ee anode ilum cathode ilum kodukkunna voltage nu parayana high potential aanu adhe 20 kilo volt 20 into 1000 volt athrayum volt aanu endu nadu nammal ivada ee cathode uh, sorry anode il nammal kodukkunna appo adu kondana endu nadu ee ഫിലമെന്റിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ടാർഗറ്റിൽ വന്ന് ഇടിക്കാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എക്സലറേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ആനോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദി മെറൽ വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദി കിനെറ്റിക് എനർജി ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ് റേസ് ദി ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സ് റേസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ടാർഗറ്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്നും എക്സ്റേ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരൊറ്റ പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേസ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു വേഫം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റേയുടെ ക്വാളിറ്റി കൂടും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനെ ചെന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്റേസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്റേ ട്യൂബിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റേ ട്യൂബിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് എക്സ്റേ ട്യൂബിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എ സോഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സോഴ്സ് വേണം അതായത് ഇനി എക്സ്റേ ട്യൂബിലെ കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമ
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എൻ എനർജി സോഴ്സ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ കാതോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാതോഡിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിലമെൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വേണം എൻ എനർജി സോഴ്സ് വേണം എനർജി സോഴ്സ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആനോഡിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് വേണം രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ പാത്ത് വേണം എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാതോഡിൽ നിന്ന് ടാർഗറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീ പാത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഫിലമെൻറ്റിനും ടാർഗറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂന്നാം നാലാമത്തെ എന്താണ് എ ഡിവൈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ഇവിടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഫിലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാതോഡിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ തളഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് വേണം എ ഡിവൈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡ് എന്ന് പറയും അത് ടങ്സ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ മോളി ബിനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സ്റേ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ ട്യൂബുകൾ ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി ആനോഡ് ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റേ ട്യൂബിൽ ഒന്നാമത്തെ പാണെന്ത് സ്റ്റേഷനറി ആനോഡ് ട്യൂബ് സ്റ്റേഷനറി ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഈ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിത്രം കാണാം ഇതാണ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തെ സൈഡിലുള്ളത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ചിത്രവും ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള അതിന്റെ ഡയഗ്രോം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും ആനോഡ് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആ പോയിന്റിൽ ആ ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇടിക്കുക അവിടെ നിന്ന് എക്സ്റേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റേ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ പോയിന്റിലാണ് വന്ന് ഇടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ആ മെറ്റീരിയൽ എന്തായി പോകും കേടായി ഇല്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എക്സ്റേയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എക്സ് സ്റ്റേഷനറി ആനോഡ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഹീറ്റ് ആകുന്നു അല്ലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സ്റ്റേഷനറി ആനോഡ് എന്തായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഷനറി ആനോഡ് ടൈപ്പ് എക്സ്റേ ട്യൂബ് എന്തായി പോകും കേട് വന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആകും അടുത്തതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ട്യൂബ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആനോഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടോ അതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീലാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനമാണ് വലത്തെ സൈഡിൽ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ ഇടത്തെ സൈഡിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നേരെ സെൻറ്ററിലല്ല കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടാർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് അതായത് ആ നമ്മളെ കുട പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ കുട പോലുള്ള കുട പോലെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്താണ് കൊണ്ടുപോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനിങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഹൈ സ്പീഡിൽ കറക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ തിരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ട്യൂബ് എന്താവില്ല പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്ക എക്സ്റേ ട്യൂബുകളിലും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ടൈപ്പ് എക്സ്റേ ട്യൂബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആനോഡിൽ സെൻറ്റർ ടാർഗറ്റിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റേ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഇടിക്കുകയും അപ്പൊ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും അങ്ങനെ സാധനം കേടുന്നു പോകണം ചെയ്യാം അതേസമയം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആനോഡിൽ അതിന്റെ
നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കാ കണ്ട സാധനങ്ങളില്ലേ ഏത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ വലത്ത് സൈഡിൽ കണ്ട ഈ എക്സ്റേ ട്യൂബ് അതൊരു ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു എൻവലപ്പ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മളത് പുറത്ത് കാണുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്സിൽ എന്ന ചെറിയ എക്സ്റേ ട്യൂബാണുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിംഗ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വലിയൊരു ഹൗസിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു എക്സ്റേ ഹൗ എക്സ്റേ ട്യൂബിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലേക്കുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇടത്തെ സൈഡിലുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ വലിയ കേബിളുകളാണ് അല്ലെ നല്ല തടിയുള്ള കേബിൾ അത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേ ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ എക്സ്റേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എക്സ്റേയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മറ്റേത് പഠിച്ചു ഏതാണ് റേഡിയോ തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സി ടി സ്കാനിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എയർപോർട്ടിലൊക്കെ സ്വർണം കള്ളക്കടത്തിയോ സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പെട്ടിയും ബാഗേജും ബാഗുകളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഇതേപോലുള്ള എക്സ്റേ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും അത് സ്വർണമാണോ അല്ല എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നുണ്ട് എക്സ്റേയുടെ ഉപയോഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എല്ല് പൊട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് റേഡിയോ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി എക്സ്റേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രാഫി സ്കാനർ ആ സി ടി സ്കാനിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻജിയോഗ്രാഫി നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യും തുറഞ്ഞ് നിന്ന് ആൻജിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്താണ് സാധാരണ സി ആമുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ എക്സ്റേ മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി അതായത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുക അതിലൊക്കെ എക്സ്റേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റേ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്റേ സ്കാനിങ് എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ എക്സ്റേ സ്കാനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ചറിലൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റേസ് എക്സ്റേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റേയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡകരമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ